നമ്മളുടെ പഴയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ സ്പീഡും പെർഫോമൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അതിൻ്റെ അൺലോഗ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എസ് എസ് ഡിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേ ഡ്രൈവാണ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഇവോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഡലാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് മിക് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ മാക്ബുക്ക് പ്രോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മളുടെ മാക്ബുക്ക് പ്രോ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കറൻലി നമ്മളുടെ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാതെ പുതിയ ഡ്രൈവിലേക്ക് അതേപോലെ ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി രണ്ടാമത് നമ്മളുടെ ഡ്രൈവ് അതുപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ഡ്രൈവ് ഇട്ട് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന രീതി പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഡേറ്റാസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റാസും ഇതിലേക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി പുതിയ എസ് എസ് ടി വേണം ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സെറ്റ് വേണം പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് കേസ് ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് കേസ് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്ത ഈ കണക്ടർ നമ്മളുടെ എസ് എസ് ടി ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കണക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം യു എസ് പി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ പുതിയ എസ് എസ് ടി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് സെർച്ചിൽ ഡിസ്ക് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇൻറ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും അതിൽ മാക് ഇൻഡോഷ് എച്ച് ഡി എന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും പിന്നെ ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് ഫോർമാറ്റാണോ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം പുതിയ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇറേസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇറേസ് ചെയ്യേണ്ട ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാക്ക് ഇൻഡോഷ് എച്ച് ഡിയുടെ സെയിം ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്കിൻ്റെ അതേ നെയിം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പുതിയ എസ് എസ് ടിക്കും കൊടുക്കുന്നത് മാക്ക് ഇൻഡോഷ് എച്ച് ഡി എന്ന് പഴയ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മാക്ക് ഒ എസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ജേണൽ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആയിരുന്നു ആ സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഇതിനും കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം എറേസ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇറേസിംഗ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം മതി അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മാക്ക് ഇൻഡോ ഷെച്ച് ഡി എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഈ കാണുന്ന റീസ്റ്റോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്ക് ഇൻഡോ ഷെച്ച് ഡിയിൽ നിന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഫെയിൽ ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അൺമൗണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ബൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാക്ക് ഇൻഡോഷ് എച്ച് ഡി എന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് ഇത് ഇവിടെ സാധിക്കില്ല നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റിക്കവറി മോഡിൽ നിന്നും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കമാൻഡ് ആറ് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക് യൂട്ടിലിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്ക് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു പുതിയ ഡിസ്ക് ഇമേജ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒ എസ് എക്സ് ബേസ് സിസ്റ്റം ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബാക്കി രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെയും മൗണ്ട് ചെയ്യാനും അൺമൗണ്ട് ചെയ്യാനും ഇവിടെ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ആദ്യം തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ മാക്ക് ഇൻഡോഷ് എച്ച് ഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എവിടെ നിന്ന് റീസ്റ
അതെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് സിസ്റ്റം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ചെറിയ സ്ക്രൂസും റിമൂവ് ചെയ്യാം സ്ക്രൂസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇനി ബാക്ക് കവർ പതുക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അൺലോഗ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്ലോൺ ചെയ്ത എസ് എസ് ടി ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ചെറിയ സ്ക്രൂവും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റിബണിൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി പതുക്കെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ റിബൺ കേബിൾ കട്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഈ കേബിൾ പതുക്കെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ നാല് സ്ക്രൂ പഴയ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്ത് പുതിയ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി എസ് എസ് ടിയിലേക്ക് ഈ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പതുക്കെ നമുക്ക് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആ പഴയ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ബാക്ക് കവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്ക്രൂസും തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എസ് എസ് ടി ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്കിനി സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് മുമ്പത്തേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സ്പീഡ് പെർഫോമൻസ് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് അൺലോഗ് ഹാർഡ് ഡിസ്കും വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് എസ് എസ് ടി ഹാർഡ് ഡിസ്കുമാണ് എച്ച് ഡി ഡിയുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്പീഡും റീഡിംഗ് സ്പീഡും എസ് എസ് ടി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടും എസ് എസ് ടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് സ്പീഡും ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആകും എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളുടെ മിഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ മാക്ബുക്ക് പ്രോ അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ നന്നായി ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകളുമായി എത്തുന്നതുവരെ ദിസ് ഈസ് അജിത്ത് ബൈ